Hola, ¿cómo están? Estaba poniendo música. Bueno, vamos a ver cómo andamos hoy con la tecnología. Parece que ya está resuelto el tema, no digo nada antes que termine la clase. Este, así que vamos a ir por acá. Me van a ir avisando si me escuchan bien. Eh, porque me tengo que alejar un poquito más por ahí de esta compu y bueno, espero que me escuchen. Vamos a esperar ahí, se está sumando gente. ¿Tienen el bastón preparado? María Inés. Ah, ahora María y Irma. Están todos con la... El avatar, ¿cómo se llaman esas muñequitas que armamos con gente que se parece a nosotros? Yo me tengo que armar una para no quedarme afuera. Hola Sofi, hoy nos acompaña Sofi, mi compañera, que va a estar controlando acá. Espero no darle mucho trabajo hoy, como el otro día. Rosana desde Maipú, qué lindo. De Maipú tengo un profe amigo que se llama Augusto. Tiene toda la... Ahí anda ahí con el hockey. Nati Bubé, mi amiga, mi compañera de terapéutica, que damos juntas clase. Hola Cristina, hola Olga. Miguel, bien ahí. Papá. Estamos ahí, constantes, ¿eh? Bien. ¿Prepararon el bastón? Hola, Sofi. Ay, ay, ay. <risas> Nati, estás igual, Nati. <risas> La próxima, no, no prometo nada, pues soy media madera con esas cosas, pero me voy a armar una. Hola, Laura. Bueno, me imagino que habrán ido a pasear un poquito, ahora que se puede. Estuvieron los días lindos, así que se pudo aprovechar. Está bueno para combinar alguna salidita eh, y tener esta clase dos veces por semana. Para trabajar sobre todo eh, lo aeróbico, las caminatas. Hola Juan, hoy nos conectamos todos bien parece. Clarisa, hola. <ríe> Aida, ya está lista. Buenísimo. Espera un minutito más y, y arrancamos haciendo la entrada en calor. Hacemos un poco de movilidad. Hola Silvia. Este, y vamos a trabajar con el bastón. También todo lo que es, sobre todo, movilidad. Eh, columna y vamos a hacer algunos ejercicios de coordinación así que prepárense porque vamos a usar ese bastón para, para hacer esos ejercicios el que no lo tiene vaya a buscarlo rápido bueno voy a poner música un poquito más movida y arrancamos Vamos a arrancar en la silla y después ya nos paramos. Ahí está. Capaz que me corta un poco los pies, pero no importa. Así me ven la parte de arriba que es más importante. Tomamos aire. Me estiro. Aflojo, suelto el aire, tomo de nuevo, me estoy. 
Respiro bien. Aflojo adelante. Y subo redondito. Bien, vamos ahí con hombros. Abro bien el pecho. Eso, hacia atrás. Uno más. Y vamos para adelante. Igual para adelante. Abran bien el pecho cuando llevan los hombros para atrás. Y redondito cuando vengo adelante. Trabajen toda la zona alta de la columna, hombros. Uno más. Es. Hazlo. Estiro arriba y abajo. Bien atrás y aflo. Cuando estoy acá arriba, trato de llevar los brazos bien atrás. Estirando la columna, sacando pecho. Eso. Uno más. Bien, apoyo las manos en las rodillas, separo un poquito, redondito y abro. Ahora trabajo la columna hasta más abajo. Estiro y redondito. Estiro. es. Vamos que estamos en la zona media. Cuando me pongo redondito hago fuerza también con el abdomen. Para meter panza. Tomo aire arriba. Suelto abajo. Es uno más. Y miren ahora. Voy a tocarme los pies. Y voy a subir. Pero cuando subo, subo redondito. Eso. Voy redondito hasta abajo, redondito hasta arriba, hasta volver a enderezar la espalda. Ahí. Último. Hasta donde llego. Perfecto. Solo hombros. Atrás. Entren bien en calor los hombros que después con el bastón se va a sentir más. Lo mismo para adelante. Círculos con los hombros. Uno más. Bien. Junto, miren, con los brazos por afuera, toco arriba, toco abajo. Es arriba y abajo. Tomo aire arriba, suelto abajo. Bien, uno más. Separo de nuevo y vamos a ir a un costado y al otro, suave primero. Trato de estirar bien el brazo que me va a ayudar a elongar todo el lateral. Es. A medida que siento que me aflojo, puedo ir un poquito más abajo, pero suave. Último. Bien, ahora vamos a cruzar a un lado y al otro. Bien cruzado, ¿eh? Puedo 
tomar aire en un lado y soltar en el otro. O en el medio tomo aire y suelto abajo. Vamos un poquito ahí, más rápido hasta la rodilla. El brazo de atrás empuja para atrás. Espalda lo más derechita que pueda. Último. Bien. Vamos con piernas. Subo uno, subo la otra. Eso. Aplaudo abajo. Abajo, así me exijo subir un poquito más la pierna. Sigo, ¿eh? Eso. Ahora voy a ir con una mano a un pie y al otro. Ahí está. Si no llego a tocarme el pie, me toco la rodilla. La idea es trabajar ya la articulación de la cadera, empezar a activar piernas. Ahí. Bien. Ahora miren, me voy a tocar un costado y al otro. Eso. Acelerar. Me toco el tobillo. Tobillo. Eso. Si no llego, me toco ahí el gemelo, ¿ves? Eso. Bien. Uno más. Y aflo. Círculo para un lado, círculo para el otro. Acuérdense que se pueden ayudar con la mano. El que ya no necesita ayuda puede apoyar atrás las manos y hacer los círculos ahí. Eso. Bien. Una más con cada pierna. Y vamos al revés ahora. Desde afuera para adentro. Afuera para adentro. Es un círculo con la rodilla. No tengo que estirar las piernas. Por ahora están flexionadas. Afuera y junto. Esto. Una más con cada pierna. Y así. Vamos con puntitas de pie. Voy a bajar un poquito la cámara. Una y uno. Dejo la punta del pie apoyado. Y levanto talones. Uno y uno. Es. Cuando apoyo un talón, levanto el otro. Bien, ya terminamos, hacemos un poquito más de movilidad de tobillo y nos paramos. Bien, me voy a agarrar abajo de la pierna, la voy a dejar ahí apoyada y voy a hacer círculos para un lado con el pie. Sientan bien la articulación, que hace un movimiento amplio, cada vez más amplio. Para el otro lado, el mismo pie. Bien. Cambio. 
cambio de pie. Vamos para afuera primero, el círculo. Vamos bien, ¿no? Hola Graciela. Ay. Silvia. Bien. Voy a poner música un poquito más movidita. Vamos a agarrar ahora si sí el bastón. No la pongo muy fuerte así me escucho. Bien, lo vamos a agarrar así, ya lo tenemos en la mano. Acuérdense los que hacen eh, solo con silla, adaptar los ejercicios. El bastón lo tengo ahí, ¿eh? Marcho un poquito, dale. En el lugar. Me voy a sacar la campeón. En el lugar. Bien, miren, ¿eh? Arriba y abajo. Ahí. Hasta la altura de los hombros. Cuando levanto brazos, tomo aire. Eso. Al medio. Estiro. Ahí. No paro de marchar, ¿eh? Uno más. Vamos arriba de nuevo. Eso. Arriba. Vamos arriba de nuevo. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una vez más arriba, va, 1, si puedo subir un poquito más el bastón lo subo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, miren ahora, con la pierna estirada, antes lo hacíamos con la rodilla, ahora vamos a estirar la pierna, si no llego al bastón no importa, ¿Eh? ahí, 4, 5, 6, 7, 8, descanso, 5, 6, 7, 8, estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abajo, vamos que nos queda una, 5, 6, 7, 8, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, descanso, vamos adelante, atrás, si quieren tomar aire arriba, va flojo, tomo aire, si alguno quiere tomar agua también puede, bien, voy a abrir ahora las manos, me voy a agarrar desde, si tienen un bastón corto o desde las puntas, si es muy largo, separan más los brazos de lo que lo separaron hoy, ¿sí? Y vamos a ir en diagonal, ahí, con una mano a tocar el pie contrario. Si sienten que no lo pueden hacer parados, se sientan, hacen lo mismo, pero sentados, ¿sí? O prueban algunos y algunos lo van regulando. ¿Listo? Va. Un, dos, tres, cuatro. También puedo tocar la rodilla en lugar del pie si me cuesta, ¿eh? Siete, ocho. Vamos a ir adelante. Dos, tres. 4, 1, 2 atrás, 4, cruzo, 1, 2, 3, 4, 5, cruzo bien, 6, 7, 8, adelante, 1, 2, 3, 4, atrás, 1, 2, 3, 4, el último, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eso, estoy agitada yo, atrás, 1, 2, 3, 4, tomo aire, y aflojo. Los que quieren tomar agua, toman agua. Nos vamos a quedar acá en el lugar. El bastón lo voy a apoyar en los hombros. ¿Sí? Y voy a flexionar las piernas. Vamos a ir a un costado y al otro. A un costado y al otro. Lo importante acá es mantener la espalda derecha. No se vengan... Para adelante le hagan fuerza rara con la espalda. Espalda derecha a un lado y al otro hasta donde llego. No fuercen más de lo que llegan. ¿Listo? 3, 2, 1, va. 1, 
2. Paso por el medio. 3. 4. Fuerza en el abdomen. Los abdominales oblicuos trabajan. 6. 7. 8 más. 8. 7. 6. 5. Esto se puede hacer en la silla también, ¿eh? 4. 3. Creo que voy contando bien. 2. 1. Me quedo en el medio y voy. Adelante. Y atrás. El que puede pasar el bastón lo pasa con los brazos derechitos. Si no lo puedo pasar, me quedo ahí. Abro bien el pecho y vuelvo. Si sí, trato de apoyar el bastón en los hombros, ¿sí? Eso es lo mínimo. Los que pueden pasar atrás, pasan. Vamos. Voy a empezar a contar en el próximo... 8, porque ya hicimos varios. Eso. Va. 1. 2. Tomo aire arriba. Suelto. 4. No traten de pasarlo porque cuesta, ¿sí? A mí me sale, pero por ahí ustedes... ¿No? Y con esto ya es suficiente. 6. 7. 8. Me quedo acá atrás de nuevo, pero ahora en lugar de ir para el costado, voy a cruzar. Ahí. Eso. ¿Sí? A un lado. Y al otro, ¿va? Vamos desde el medio. 3. 2, 1, va. 1, 2, 3, 4. Puedo bajar un poquito acá. 5, 6, 7, 8. La mirada puede estar siempre al frente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Me quedo en el medio. Vamos a repetir los tres ejercicios. Los tres ejercicios, tomen agua si quieren. Uno eran laterales, que trabajamos abdominales oblicuos. Sí, rotación de la columna, los laterales. En realidad no es rotación, es flexión. La de movilidad de hombros. Que en serio les digo, no se exijan más de lo que pueden porque el pectoral es un músculo que lo tenemos bastante acortado por estar todo el tiempo en esta postura. Entonces este ejercicio nos sirve para abrirlo, no, no para romperlo. Y el otro es el de rotaciones. Hacemos dos de ocho de cada uno. Arrancamos entonces con el bastón acá atrás. Tres, dos... Uno, va, ahí. Un, dos, las rodillas las tengo semiflexionadas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. 3, 2, 1, me quedo en el medio y vamos, 1, atrás, 2, obviamente que a medida que avancemos se va a aflojar la articulación del hombro y tendría que poder llegar un poquito más atrás, 5, 6, 7, 8 más, 8, 
Uno. Dos. Háganlo consciente al movimiento. Tres. Si yo voy muy rápido, lo hacen más lento, aunque hagan menos repeticiones, no importa. Cinco. Últimas tres. Seis. Siete. Y me quedo acá atrás. Rotaciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Últimas ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Y aflojo. Bien. Junto a pies. Tomo aire. Aflojo. ¿Quieren tomar agua? Toman agua. Vamos a hacer algunos de avanzando. ¿Se acuerdan el que hicimos con las rodillas arriba? Lo vamos a hacer avanzando. Cuando voy para adelante, vamos con rodillas arriba. Cuando voy para atrás, no. Vuelvo ahí. ¿Sí? Después vamos a hacer el de la pierna estirada y el de los gomitos. Los tres que ya hicimos, pero avanzando. ¿Listo? Tres. Voy a subir un bochito. Dos. Uno. Son cuatro, ¿eh? Va. Un. Dos. Tres. Cuatro. Voy atrás. Tres. Cuatro, arriba de nueve. Uno, dos, tres, cuatro. Voy atrás. Dos, tres, cuatro. Último. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. Vamos con la pierna estirada ahora, ¿eh? Cuatro, listo, tiro. Uno, dos, tres. Cuatro, atrás, tres, cuatro, vuelve, uno, dos, tres, cuatro, atrás, último con pierna estirada, va, uno, dos, tres, cuatro, atrás, Oblicuo, acuérdense acá, ¿eh? miren, lo muestro una vez antes de avanzar, pero lo hacemos avanzando. Me toco con una mano el pie contrario. ¿Listo? Va. Uno, avanzo. Dos, tres, cuatro, atrás. Si no me llevo a tocar el pie, me toco la rodilla. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. Tres. Cuatro. Arriba. Uno. Dos. Es el último. Tres. Cuatro. Atrás. Eso. Tomo aire. Y suelto. Tomo aire. Y suelto. Bien. Vamos a apoyar el bastón en el piso. Este no lo hicimos nunca. A ver si se ve ahí el bastón. Sí. Por ahí cuando yo muestro no me ven la cara, no importa. Ya me conocen. Y lo que me tienen que ver son los pies. Vamos a hacer unos ejercicios de coordinación usando el bastón. Son fáciles, ¿sí? Eh, pero bueno, por ahí la primera vez no sale y lo tienen que repetir. Ahí vengo. Dale, plomo. Perdón, ahí volví. Tenía el perro ahí. A ver dónde se ve mejor. Acá. Ahí. Bien, el primer 
ejercicio vamos a arrancar desde la punta del bastón. Voy a ir con los dos pies adelante, con los dos pies atrás. Dos adelante, dos atrás. ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¿Sí? Llego hasta la punta de nuevo. Los dos adelante, los dos atrás. Dos adelante, dos atrás. Dos adelante, dos atrás. ¿Lo repetimos? Obviamente no se choquen el bastón, ¿no? Dos adelante, dos atrás. Dos adelante, dos atrás. Dos adelante, dos atrás. Volvemos. Dos adelante. Anda para allá, tengo. Uy, lo tengo hacer una pirueta. No. Anda para allá. Bien, me quedo acá en la. Miren acá. el pie que pasa por el otro lado ¿Mm? trato de no apoyarlo ahí es es bien miren ahora me voy a poner de costado y voy a ir atrás y adelante atrás y adelante, atrás y adelante, 
Bien, levanto los pies cuando voy para atrás, trato de no mirar atrás. Eso. Una más. Los que se animan a hacerlo al trotecito, lo hacen. Yo lo hago caminando porque creo que por ahí la mayoría lo hace caminando. Pero capaz que me equivoco y algunos lo pueden hacer trotando. ¿eh? Ahí. Es. Bien, vamos de frente de nuevo. Voy a ir con un pie, con el otro. Con un pie, con el otro. Un pie y el otro. A ver si se animan para atrás. Un pie, sostengo. El otro, sostengo. El otro, el otro, si a alguno le cuesta, lo puede hacer en el lugar con la silla. Por ejemplo, lo pongo acá y hago para un lado, para el otro. ¿Sí? Y lo hago en el lugar, no avanzo. Los que puede, si alguno se anima a hacer un saltito, lo hace con saltito. Ahí, si no, caminando. Es atrás, atrás, bien, me quedo ahí atrás, perfecto, bien, me pongo de costado, ahora vamos a hacer parecido pero para adelante, me quedo en equilibrio, paso el peso para atrás y me quedo en equilibrio acá atrás. Y voy avanzando, ¿sí? Atrás. Siempre los mismos pies apoyo. Ahora para volver vamos a cambiar. Dejo el mismo pie adelante, el mismo pie atrás. Ahora llegué a la punta, cambio. Va a ir adelante el otro. Uno adelante. Atrás. Adelante, atrás, adelante, atrás, eso, último, cambio de pie, lo vamos a repetir una más este, adelante, sostengo, atrás, Paso el peso del cuerpo, ¿sí? Paso el peso del cuerpo. Ahí. Eso, llego a la punta. Cambiamos de pie. Adelante. Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, me caigo, y atrás, bien, aflojo piernas, agarro el bastón, lo dejo en un costado y vamos a aflojar las piernas. Caminando un poquito, ¿sí? Vamos a caminar. Tomo aire arriba, tomo agua. Puedo caminar por el ambiente donde estoy. Moviéndome por todos lados. Tomo aire. Hoy llegué tarde, Ana María. Bueno, no importa. Después haces la otra parte que queda grabada y, y listo. Hoy tuvo un día complicado, Karina. ¡Ay, oh, bueno! ¿Qué va a ser? A todos nos pasa. Hay días que no estamos para nada y otros días que sí. Así que bueno, después acuérdense que estas clases quedan grabadas. Sigan caminando ustedes, ¿eh? 
quedan grabadas esta y todas. Pueden elegir también otra, ir viendo. Sigo caminando, un minutito más, aflojando las piernas. El otro día leí, <ríe> hola Lili, el otro día leí a varios que pusieron que 20 repeticiones del circuito eh, les pareció bien, lo aguantaron, así que vamos a ir ahí mechando eh, con 20 y 15. Y, y bueno, hoy trabajamos más que nada eh, equilibrio, pero no estático, sino eh, con ejercicios que, que me exigían caer y sostener el equilibrio. Por ahí como ya lo venimos trabajando, este, les, les resulta más fácil. Si no, siguen con la silla. Una vueltita más y agarro la silla. Vamos a alongar. Vamos a poner... Tomen un poquito de agua. Separo un poquito ahí los pies, apoyo el antebrazo y estiro, me quedo ahí unos segundos. Que estire bien el lateral, porque mañana por ahí van a sentir molestia, estuvimos trabajando abdominales. Tomo aire, apoyo, cambio de brazo. Me entrelazo los dedos, giro y empujo adelante, pongo la espalda redondita, la cabeza floja, la cabeza queda floja. Tomo aire, llevo las manos al pecho, estiro. Y de bien la espalda. Y aflojo, cruzo un brazo. Empujo desde el codo hacia el pecho. Sostengo ahí, acuérdense que tiene que elongar el hombro, el dorsal. Tengo que levantar mucho el brazo, sino dejarlo ahí a la altura del pecho. Tomo aire en el medio, cruzo el otro. Sostengo. Abro. Trato de entrelazar los dedos atrás. Ahí. Y si no llego con los dedos, me quedo ahí, agarro del respaldo de la silla y estiro desde donde puedo. Bien, aflojo, vamos con un brazo a la cabeza, dejo el otro brazo colgando.
arriba, cambio, al otro lado. Arriba, me tomo con las dos manos atrás de la cabeza, junto a los codos, apoyo la pera en el pecho, sostengo ahí. Subo despacito, aflojo ah, ahí los hombros. Levanto una rodilla, la llevo al pecho. Traten de enderezar la espalda. Aflojo y cambio. Sostengo un poquito más. pierna Los que podían, con la pierna arriba de la silla, bajo el tronco, me quedo ahí unos segundos. Y la otra opción es llevar el pie adelante, voy a mostrar con esta, y bajar. Elongamos lo mismo. Apoyarme en la rodilla, ya van a ver qué estilo. Apoyo el pie ahora en la silla y bajo. Me puedo agarrar de la silla. Cada uno hasta donde llega, siempre lo mismo les digo. Subo lento, cambio de pierna. Ahí. Los que lo hacen sentado se quedan en esta posición. El otro no lo van a poder hacer ahí sentado. No importa. Subo espacio, apoyo el pie y bajo la cadera. Subo lento. Me voy a sostener. de la silla, los pies van a quedar abajo de la cadera y voy a tratar de bajar el pecho. Ahí. Voy a estirar bien la espalda y también voy a alongar atrás las piernas. Eso. Tomo aire para subir. Y lo vuelvo a repetir, bajo bien el pecho, como si con el pecho quisiera tocar el piso. Y saco cola. Subo despacito. 
en la misma posición, miren lo que voy a hacer. Uno de los pies lo voy a sacar para atrás y lo que van a intentar, voy a bajar un poco la cámara, es tratar de con el talón llegar al piso. Saco el pie para atrás. Lo que me tiene que estirar es el gemelo, entonces trato de apoyar el talón en el piso. La otra pierna, la de adelante, queda flexionada, no hace nada. Estiro la que está atrás. Cambio, vamos con el otro, lo llevo bien atrás y la estiro. Vamos a repetir una más con cada pierna. Me voy bien atrás, estiro. Cambio. Vamos a tomar aire arriba, vamos a bajar, me voy a dejar caer, me quedo unos segundos abajo, la cabeza floja, subo redondito, tomo aire de nuevo, última vez, estiro y me dejo caer sobre el tronco, aflojo la cabeza. Subo redondito. Terminamos la clase de hoy con el perro en el medio. Que les aviso que si se escuchó que lloraba, es un artista. Porque acá lo tratamos como, mira, el rey de la casa. Así que andaba ahí ladrando porque quiere comer. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Eh, la clase que viene no vamos a usar material, vamos a trabajar piernas, así que prepárense un poquito de abdominales y bueno, nos estamos viendo en dos días, cuídense, un beso grande a todos y gracias por acompañarnos.